Hi guys, welcome to my channel. I'm John Pintos and this is Hair Wonders by JQ. So guys, ginawa ko tong channel na to para sa panahon ngayon, especially pandemic. Uh, mahilig yung mga girls mag-DIY pero maraming napapahamak at sisirang hair. So tuturuan ko kayo step by step. I'll be your guide. And this channel is also for the hairstylist na gusto mag-upgrade, madagdagan yung mga knowledge nila. So from hair coloring, hair bleaching, rebonding, Brazilian, all kinds of haircut, tuturo ko sa inyo. And may kasamang hair science. So lahat matututo and mag -e enjoy So kung gusto niyo pong matuto, click subscribe, click the bell button, and select all para ma-update kayo sa lahat ng videos. Welcome again to my channel. So now, we're gonna do the dimensional colors. So this is the continuation ng una natin ginawang video na corrective bleaching. So ito yung result ng corrective bleaching natin. Then after rinsing, uh, diretso tayo sa dimensional colors. Okay? Okay, nakapag-mix na tayo ng, ng color na i-apply natin pagdating sa roots. So, ang gagamitin natin are this one. 6.1 plus 9% oxidant. So, ang ginamit kong um, dami sa color natin is 40 ml. So, 1 is to 1 ratio ang mixing procedure. So, 40 ml din ang 9% oxidant. Okay? So normally, ang normal procedure ng pag-apply sa roots is yung by tapping. That's okay it would take a while it would eat a lot of time so i'm gonna show you a faster and easiest way of applying roots na it would take short time para matapos mo kagad okay it's called the borderline technique see that instead na tapping dahan dahan isang glide lang Marami nagtatanong sa inyo pag nagpapa-color kayo, bakit mahapde ang pangkulay sa hair? May mga ibang stylist na sasabi na tiis ganda. Pero ang reason, science reasoning is, ang pangcolor kasi is may ammonia and may peroxide na pinaghalo which is the oxidant. Okay. Ang ammonia, ang trabaho niya nun, yung sabi ko na sa first video, is to open the cuticle. So, pag open na cuticle and the scalp, so pag open na yung scalp at nilagyan mo ng peroxide na nakahalo sa pang color, so para mo siyang 
sugat na nakabukas na nilalagyan ng gamot. That's why mahapde. So, we're done applying to the roots. Bababan natin for about 15 minutes. Then, babanlawan natin after. Then, diretso tayo mag-apply ng dimensional colors. Hi guys! So, 15 minutes is done. So, mag rinse na tayo. So, ngayon tapos na tayo mag rinse So, in just 15 minutes, sa 6.1, nag-brown shade na rito. Papansin nyo, yung na-bleach na part is medyo na gray na. Where that's okay kasi ang gagawin natin base color sa so dimensional technique gagawin natin is ash base. So that's okay. So tanong nyo ano yung dimensional color? Ang dimensional colors is maglalagay ka ng different colors na nagka-complement sa bawat isa. Uh, for example, uh, I'm gonna put something ash. Then an additional color is ash blue then ash violet. All based in ash. Kumbaga, may, may, may pagkakatugma sila sa color na ipagsasama mo. Hindi pwede yung pink, then yellow, then orange. Yun ang hindi tinatawag na dimensional colors. Yan ang tinatawag na pang accent colors na pinagsama-sama mo. Okay? So, ang gagawin natin technique sa pag apply ng dimensional color is blocking diagonal. Okay? Blocking diagonal na highlights ang effect. Okay? I'll show you guys. So, ito yung guys. First, magsa-section tayo ng apat. So, front, ang sectioning is kung saan siya nagpa-partition. Okay? Sa likod, yung pinakagitna. So, papansin nyo, basa yung hair. mag apply ako ng basa. Maraming nakaka-alam na bawal mag-apply ng color sa basa. Yun ang um, normal procedure by the book. Para mas makapag-light, pag tuyo ang buhok, pag nilagyan mo ng, ng mixed color na, so, mas effective kasi mas makakapag-light ng buhok. So, bakit hindi to yung ang gagawin ko ngayon? Kasi hindi ko naman na kailangan i-light pa yung buhok. Okay? So, mas, mas advisable na basa ang buhok dahil pagbasa, water dilute any chemicals. Okay? So, yung tinimpla kong pangkulay, i-dilute niya yung ammonia and peroxide. Ang trabaho kasi ng ammonia is to open the cuticle para makapag-penetrate yung gamot sa loob ng buhok. Which is hindi na natin kailangan dahil porous na yung hair. Meaning ng porous, bukas na lahat ng cuticles dahil na-bleach na, na, na siya. So, hindi na natin kailangan ng ammonia. Little na lang. So, okay. Mas okay na diluted. Pagdating naman sa pigments, dun sa color, okay, so may special mixture tayong ginawa. I-explain ko mamaya na okay lang na basa ang buhok dahil mag a tayo ng pigments. Okay? So, mas safe ang basa ang buhok kasi diluted ang peroxide and diluted yung, yung ammonia. So, mas safe ang hair. Especially sa ble bleach, bleach hair or processed hair. 
So, ang technique na gagawin natin is diagonal blocking highlights. Okay? Pag sinabing diagonal, block high, diagonal blocking, buo siya. Buo. Okay? Hindi siya, hindi ka pipili. Normally kasi pag alam yung highlights, yung mamimili ka ng strands. Pero ito, this one is buo. But effect dito is highlights. Why? Kasi sa lower section, meron kang isang strands here. But the upper section, meron kang strands here. So, maghihiwa-hiwalay din siya. Eventually, ang effect niya is para naghihiwa-hiwalay din na highlights. Okay? So, we're gonna use three colors. Ash, Ash Blue, and Ash Violet. So, gagawin natin alternate yung color. Pero ang pinaka main color niya na nasa gitna is yung ash. So, ash, blue, ash, ash, violet, ash, ash. So, mag alternate ka. So, yun guys, kakatapos lang natin mag-apply ng dimensional colors using di diagonal blocking. Okay? So, ginamindan natin siya ng tatlong colors. So, ano-ano yung mga tatlong kulay na yon At anong mixture pag gusto nyo pong gawin? Okay? The first color, ito pa yung mixture na ginawa natin. The first color is 9.1 plus 0.1. Ang 9.1 is light ash blonde. Ang 0.1 is ash. So, kung makakakita kayo lagi ng 0.1 sa dulo, that is ash. Okay, so naglagay ako ng 60ml na 9.1 plus 20ml na 0.1. So, bakit ganon? Bakit mas marami yung 9.1? 9.1 is the base color. Nagdagdag ako ng additional 0.1 para ma-enhance yung pigments. Yung 0.1 kasi, yung mga nasa dulong numbers, yan yung mga pigments, yan yung mga colors. Okay? Yung first color na nakikita nyo, yan yung lifting, yung level of lightness. So, kung 9, that's light ash blonde. So, light color siya. 0.1 is ash. Okay? So, 60 ml plus 20 ml is equals 80 ml. 1 is to 1 mixing ratio tayo. Meaning, kung ano yung nilagay mong dami ng colorant, kapareho yun ang dami ng oxidant. So, 80 ml lang nilagay kung colorant. 80 ml ang nilagay kong oxidant, which is 9%. Okay? Bakit 9%? Ang ginamitan ko. So, meron tayong 3 varieties of, of peroxide. Okay? Meron tayong 6%, meron tayong 9%, meron tayong 12%. 12% is for lifting, pero non-depositing of pigments yun. Pag yun ang ginamit mo, ibig sabihin, yung pigments is madaling ma-wash out o onti lang ang kakapit. Pag 6% naman ang ginamit mo, medyo dark color. Hindi siya maka hindi siya masyado makaka-lift ng lightness, pero sobra naman ang depositing ng pigment, so medyo dark color. So I don't want to to give that result. So gusto ko katamtaman lang. So ginamitan ko is 9%. So tama lang yung lightness at tama lang yung depositing ng pigments para obvious yung pastel color which is the ash color. Okay? The second color is 10.1. So, mas light siya sa, sa 9.1. Mas mataas, mas one level higher. Lightest ash blood. Plus, blue. Okay? Bakit ginamitan ko ng 10.1? Tapos, pwede naman 9.1. Pag blue kasi, ang ginamitan natin, medyo dark ang color ng blue. So, kailangan yung level of lifting mo, yung 10, di ba? Yung sinabi ko nga dito is 9. Yung unang number is level of lifting. So, gaginamitan ko siya ng mas mataas na number para hindi siya mag-dark pag hinaluan mo ng blue. Okay? So, ang mixing ratio yung ginawa natin is 70 ml plus 10 ml. Hindi kasing dami ng 20 ml ang nilagay ko. So, onti lang kasi talagang dark ang blue. Okay? So, o magiging siya masyadong dark pag dinamihan ko. Equals 80 ml. 1 is to 1 mixing ratio. So, kung anong dami, ganun din dami ng oxidant. Okay? Ginamitan ko siya ng 6%. 6% bakit? Kasi blue pigments, so kailangan ko mag-deposit ng pigments. So, pag ginamitan ko ng higher peroxide, yung blue magiging green. 
Okay? So, blue, ginamit ako ng 6% para pasok lahat ng pigments. Okay? The third color is yung ash plus violet. So, puro siya pigments. Wala siyang level of lifting. So, ash plus violet equals ash iridescent. Iridescent kasi ang violet. So, 20 ml, mas marami ang ash, plus 10%, ay 10 ml, ng violet equals 30 ml. 1 is to 2. Ang mixing ratio, bakit? Gusto ko lang ma-wash out yung yellow pigments. Ma-obvious man yung violet, pag na-wash out yon magiging white yung color, man-neutralize yung yellow pigments. So, 12% ang ginamit ko para mataas pa rin ang, ang level of color. So, hindi siya magda-dark, hindi dark violet, dark iridescent ang kalalabasan. So, ma talagang vibrant, vibrant yung pagka-violet niya. So, ito yung tatlong color niya nilagay natin sa kanya. Okay? So, babalik tayo. Pag time na yung earrings natin yung buhok, then I'll show you the end result. See ya! Hi guys! So, this is the end result. Are you ready? Okay. See these dimensional colors? It's blue, violet, and gray. All over, even though you open it. Inside. If you move it, the colors are playing. the end result of dimensional coloring i hope you like it so kung gusto niyo pang matuto makita na iba't ibang hairstyle at matutunan kung paano gawin yung mga hairstyle na yon subscribe now sa facebook page ko at sa youtube channel na hair wonders by jq see you guys